hello student now history we are starting and the first uh, chapter of class 11th is world history and world history is very very interesting okay history interested hoti hai agar aap usme interest jagao aur wo aapko aasan bhi lagne lag jati hai jab aapka usme interest aa jata hai bas aapke andar ek curiosity honi chahiye ki hum apne पास को कैसे समझें और उस पास को हम कैसे अपने फ्यूचर के लिए यूटिलाइज करें ओके okay, तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम समय की शुरुआत से ओके okay, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे काम किए जो डिफरेंट स्टेजेस हैं डिफरेंट ईयर डिफरेंट इराज उनके हिसाब से डेवलपमेंट को उन्होंने क्या है रिकन्स्ट्रक्ट किया तो यहाँ हम पढ़ेंगे इसमें कि बिगिनिंग ऑफ टाइम से ट्रेस करेंगे कैसे जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो अपने इस स्टेज पे पहुंचा है ओके okay, आज से 4.5 बिलियन इयर्स पहले कहा गया कि जो अर्थ है वो जो है जनरेट हुई थी बिग बैंग थ्योरीज हैं जिसमें कि एक कहा गया कि एस्ट्रो जो था वो टकराया एक उल्का टकराया सन से और सोलर सिस्टम बना उसके बाद उस टाइम की जो कंडीशन थी वो उतनी फेवरेबल नहीं थी लाइफ के लिए धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लाइफ के लिए कंडीशन थी वो क्या बनी फेवरेबल बनी ओके okay? और उसके बाद जो फर्स्ट जो लाइफ जनरेट हुई वो हुई कहाँ ओशियन में कहाँ जनरेट हुई ओशियन में और उसके बाद उस यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बने फिर धीरे धीरे आपने कभी सुना होगा कि डायनासोर भी एक टाइम पे हुआ करते थे लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी एग्जिस्ट नहीं कर पाए ओके okay, तो ये पहला चैप्टर है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम ये ट्रेस करता है बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस और अभी तक उसके डेवलपमेंट को ओके तो द ओरिजिन ऑफ जो ह्यूमन बींग है इज़ अ लॉन्ग एंड अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग स्टोरी है ठीक है देर आर सेवरल स्टेजेज इन द जर्नी ऑफ ह्यूमन्स डेवलपमेंट सिंस हिज कमिंग इन टू बींग ओके तो अगर हम बात करें तो प्राइमेट्स की ठीक है प्राइमेट्स लिविंग बींग एग्जिस्टेड इन अफ्रीका एंड एशिया अबाउट थर्टी सिक्स टू ट्वेंटी फोर मिलियन ईयर्स है गो तो सोचिए एक मिलियन ईयर्स है गो दस लाख साल होता है तो जो प्राइमेट्स थे वो एग्जिस्ट करते थे थर्टी सिक्स टू ट्वेंटी फोर मिलियन ईयर्स है गो और प्राइमेट्स क्या होते हैं ग्रुप ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन ऐप एंड मंकी पहले कहा जाता ना पहले आदमी बंदर था लेकिन बहुत सारे जो रिसेंट रिसर्च थे उन्होंने प्रूफ किया कि पहले आदमी के जो एंसेस्टर थे वो बंदर नहीं हो सकते हैं कि ऐप कपी बोलते हैं जिसको उससे रिलेटेड कुछ हुआ करते होंगे ओके okay, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे अब जैसे हमने आपने सुना होगा कि भाई डायनासोर्स थे वो भी थे कभी थे इज इट अबाउट सिक्सटी फाइव मिलियन ईयर्स है गो तो ह्यूमन बीइंग का जो है जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक उनको कहा गया होमिनिड्स ठीक है होमिनिड्स कहा गया तो वो लगभग तीन मिलियन ईयर्स है यानी कि तीस लाख साल पहले लगभग अपीयर हुआ होगा ओके ये आर्कियोलॉजिकल फाइंड के हिसाब से रिकन्स्ट्रक्शन किया गया किसका ऑफ ह्यूमन बीइंग ठीक है और जो होमिनिड हैं उनसे पहले के जैसे होमिनोइड्स ठीक है होमिनिड उनसे पहले ऐप ऐप की ब्रांचेस हुई ठीक है जो प्राइमेट्स होते हैं मैंने कहा ना प्राइमेट्स आर सब ग्रुप ऑफ लार्जर नंबर ऑफ मैमल्स और इसमें इंक्लूड होते हैं ह्यूमन ऐप एंड मंकी ठीक है तो उसी में ह्यूमिनोइड्स और ह्यूमिनोइड्स बने ह्यूमिनिड्स एंड ह्यूमिनोइड्स बने ओके नाउ ना uh, अब हम करते हैं ट्रेसिंग द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ठीक है तो मैं जो भी आपको बताता जाऊँ उसको आप डिनोट करते रहिए इम्पोर्टेंट टर्म्स ठीक है एंड उसके बेसिस पे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री मैं इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में आगे चल के पूछे जाते हैं ये सारी चीज़ें ओके नाउ प्राइमेट्स मैंने कहा प्राइमेट्स अब उनके दो ब्रांचेज हुए होमो एंड ऑस्ट्रोलोपैथिकस होमो एंड ऑस्ट्रोलोपैथिकस अब होमो जो था होमो का मतलब होता है मैन लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मैन ठीक है तो होमो जो आया मैंने कहा होमो इज़ अ लेटिन वर्ड विच मीन्स ह्यूमन ठीक है अब ह्यूमन का मतलब इट इंक्लूड बोथ मेल एंड फीमेल ठीक है तो अब होमो uh, जो एग्जिस्टेंस uh, में आया वो लगभग आया अप्रॉक्स 2.5 पॉइंट फाइव मिलियन ईयर से गो कितने साल पहले 2.5 पॉइंट फाइव मिलियन से गो हम होमो की तरफ बढ़ते हैं प्राइमेटीज दो ब्रांच होमो एंड ऑस्ट्रेलियोपैथिकस होमो होमो जो है उसको डिफरेंट थ्री टाइप में उसको डिवाइड कर दिया गया सबसे पहले देखो होमो हैबिलस होमो हैबिलस जो होते थे टूल मेकर होमो हैबिलस आर टूल मेकर दूसरे थे होमो इरेक्टस दूसरे कहते होमो इरेक्टस अपराइट मैन खड़े होकर चलने वाले तो होमो हबिलस पहले जिन्होंने टूल बनाए ठीक है दूसरे थे होमो इरेक्टस जो कि थे अपराइट सीधे चलने वाले और तीसरे होमो सेपियंस 
जो प्राज्ञ मानव जिसको हम कहते हैं बुद्धिमान मानव जिसमें हम लोग भी आते हैं हमारे में अब लगा दिया गया है होमो सेपियंस सेपियंस ठीक है तो होमो सेपियंस की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं कुछ इनमें दी हैं जैसे नियनडरथिलस क्रोमैगनान जावा ठीक है ये सारे डिफरेंट डिफरेंट उनकी वेराइटीज़ हैं तो होमो का डिवीज़न हो गया होमो हेबलस होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस में और ऑस्ट्रेलोपिथकस ऑस्ट्रेलोपिथकस क्या है ये है दैट इज़ सदन ऐप ऑस्ट्रेलोपिथकस इज सदन ऐप सदन ऐप इसको कहा गया और इसको कहा गया फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर ऑस्ट्रेलोपिथकस ह्यूमन से रिलेटेड नहीं था बट इस कॉल्ड एज फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर और ये आज से 5.6 मिलियन ईयर अगो छप्पन लाख साल पहले ये एग्जिस्ट हुआ करता था ठीक है ऑस्ट्रेलोपिथकस ओके तो प्राइमेट्स उसका डिवीजन होमो एंड ऑस्ट्रेलोपिथकस ऑस्ट्रेलोपिथकस साधन ऐप 5.6 मिलियन ईयर्स एगो और होमो उसके तीन फर्दर डिवीजन हो गए होमो हैपलस जो टूल बनाते थे होमो इरेक्टस सीधे चलता था अपराइट मैन और होमो सेपियंस वाइज मैन ठीक है नाउ मूविंग फर्दर इन दिस प्राइमेट्स जैसे हम मैंने कह दिया प्राइमेट्स आर सब ग्रुप ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल दे इंक्लूड ह्यूमन ऐप एंड मंकी मंकी ऐप्स एंड ह्यूमन ठीक है दे हैव बॉडी हेयर सबके होते हैं वो एक जो खासियत है मैमल्स की एंड रिलेटिवली लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड जो उनकी गर्भावस्था है वो काफ़ी लंबी होती है रिलेटिवली ठीक है एंड उसके बाद बर्थ मेमोरी ग्लैंड होती है उनके दूध पिलाने के लिए ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं जैसे हमारे भी चार टाइप के टीथ होते हैं एंड द एबिलिटी टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर वो उन पर की खासियत होती है तो ये प्राइमेट्स की खासियत है और इसके कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं गिब्बन है ह्यूमन है चिमपेंजी है गुरिल्ला है और ओरांगोटान है जो आप परिचित होंगे ठीक है नाउ द नेक्स्ट वन इज अब जो अर्ली ह्यूमंस की बात हम कर रहे हैं ठीक है अब बिगिनिंग ऑफ मैंने कहा ना यूनी सेलुलर मल्टी सेलुलर फिर रेप्टाइल्स बहुत सारे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन बीइंग भी होमो से बने पहले मैंने कहा ना आदमी जो था ओपन फील्ड्स में रहता था ठीक है उसके बाद दे मूव टू ट्रीज फिर उन्होंने हट बनाना सीखा फिर वो सॉरी फिर वो केव में आए उसके बाद उन्होंने हट बनाना सीखा ठीक है उसके बाद उन्होंने सेटलमेंट सीखा ये धीरे धीरे डेवलपमेंट है हम भी बच्चा होता है कुछ सीखता है कुछ फिर बड़ा हुआ फिर और कुछ सीखा तो जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जाते हैं सीखते जाते हैं और वही इतिहास हमें याद दिलाता है कि हमने कल ये सीखा था इसका हमको कैसे यूटिलाइजेशन करता है ओके मूव बैक टू टॉपिक वेरी अर्ली ह्यूमंस कैसे होते थे सो दैट इज़ अबाउट 5.6 पॉइंट सिक्स मिलियन ईयर्स एगो द हायर प्राइमेट इंक्लूडिंग ऐप एंड अर्ली मैन फर्स्ट अपेयर तो फाइव मिलियन ईयर्स एगो पहला ह्यूमन लाइक क्रिएचर ह्यूमन लाइक क्रिएचर याद रखेगा इवॉल्व हुआ उसका नाम क्या था ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या था ऑस्ट्रेलोपिथेकस ठीक है तो उसके फॉसिल्स मिले हैं ऑलविया गॉज से ठीक है ऑलविया गॉज एक जगह है वहाँ से उसके फॉसिल्स मिले हैं अफ्रीका में ओके दे वर डिफरेंट बिटवीन एप्स एंड मैन अर्ली ह्यूमन लाइक होमिनिड कुड स्टैंड अपराइट सीधे खड़े हो सकते थे एप्स कुड नॉट ऐप नहीं हो सकते खड़े ठीक है अब देखो दूसरा आता है दियर हैंड्स वर डिफरेंट ठीक है तो टू ऐप हैंड्स वर मेड फॉर क्लाइंबिंग एंड क्लिंजिंग मैंस हैंड वर ज्वाइनिंग डिफरेंटली ठीक है हमारे जो आप देखिए अपने हाथ के जो पांचों उंगली हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाती है जिससे हमारी प्रिसाइज ग्रिप जो होती है काफ़ी अच्छी होती है ठीक है लेकिन जो ऐप होते हैं उनकी प्रिसाइज ग्रिप अच्छी नहीं होती है उतनी इन कंपेरिजन टू ह्यूमन बींग ओके नाउ अब देखिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब अर्ली ह्यूमन तो भाई कहाँ से कहाँ उसका ओरिजिन हुआ तो बहुत सारी थ्योरीज हैं उसमें लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो माना गया कि उन्होंने कहा कि जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है जो अर्ली मैन है वो गया होगा कहाँ से अफ्रीका से कहाँ गया कहाँ से गया होगा अफ्रीका से ठीक तो अर्ली मैन कहा गया कि इवॉल्व हुआ अफ्रीका में और वहाँ से वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को गया थ्रो लैंड रूट ओके देन इसमें दो थ्योरीज आती हैं एक आती है आपकी रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल ठीक है और एक आती है आपकी रिप्लेसमेंट मॉडल दो थ्योरीज ऑफ ये ओरिजिन ऑफ अर्ली ह्यूमन की डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में कहाँ से गया होगा और ये कहा गया कि ओरिजिन कहाँ हुआ था अर्ली ह्यूमन का इन अफ्रीका इन अफ्रीका ओके बट अब देखिए हम कैसे जानते हैं इतने पहले मैंने कहा ना बहुत सारे नाम दे दिए होमो हैबलस होमो इरेक्टस लियडरथेलस जावा पेकिंग इंडिया पे जो अर्ली ह्यूमन के ट्रेस मिले उनको भी डिवाइड किया गया है रामा पिथकस शिवा पिथकस ठीक है तो हमें कैसे पता लगा भाई तो इसका हमारे पास जो है वो है थ्रू फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स थ्रू फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स अब जो फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं देखिए अगर हम बात करें फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स फॉसिल्स के फॉसिल्स क्या होते हैं फॉसिल्स आर द रिमेनिंग ऑफ ओल्ड एनिमल एंड प्लांट्स रिमेनिंग ऑफ ओल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स विथ टर्न इन टू स्टोन्स लिवड एन इम्प्रेशन 
केसेज रिमेनिंग हैं प्लांट और एनिमेंट के जो कि हमको एक बिल्कुल इम्प्रेशन छोड़ के गए हैं या कि या फिर बिल्कुल प्रिजर्व रहे हैं वो और आर्टिफैक्ट होते हैं एनी थिंग दैट इज़ मेड बाय द ह्यूमन बीइंग एनी थिंग दैट इज़ मेड बाय द ह्यूमन बीइंग वो टूल हो सकता है एक स्टोन कटिंग हो सकती है ये गुफा पर बनाया हुआ कोई पेंटिंग्स होती है ये सारी चीज़ें हमारे सोर्स हैं टू नो अबाउट द अर्ली ह्यूमन ठीक है फॉसिल्स साइंटिस्ट आर यूज मैनी क्लूज टू हेल्प पुट पीसेस ऑफ द पास टुगेदर आपने बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी रिटर्न्स ऑफ मम्मी मम्मी रिटर्न्स ओके और जहाँ पे खुदाई चल रही होती है है ना फॉसिल्स निकलते हैं तो वही सारे फॉसिल्स हैं जहाँ पे खुदाई से आपको बहुत साल पहले के ट्रेसेस मिलते हैं जानवरों के जहाँ से हम एक से एक जो है चेंज मिलाते हैं कि हाँ इससे पहले ये हुआ करता होगा ओके अब देखो फॉसिल्स आर रिमेनिंग ऑफ लिविंग थिंग्स प्लांट एनिमल या पीपल कुछ भी हो सकता है ओके और वो नहीं जो कि बनाए गए हैं किसी भी जो है लिविंग थिंग्स के रिमेन्स को हम फॉसिल कहेंगे और आर्टिफेक्ट्स होते हैं रिमेन ऑफ द थिंग्स डेट फॉर मेड बाई द ह्यूमन ठीक है उसमें कुछ भी आ सकता है आर्टिफैक्ट आया स्टोन टूल आए मैनी ऑफ द थिंग्स तो ये फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स आर टू इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंट एट द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमन हम अर्ली ह्यूमन की बात कर रहे हैं सोचो आज से 24 मिलियन ईयर से गो टू और जो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पे सिर्फ छप्पन लाख साल पहले ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं ओके नाउ सम फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स ऑफ अर्ली ह्यूमन यहाँ पे आपको देखेंगे कुछ फॉसिल्स जो डिफरेंट टाइम पीरियड के अर्ली ह्यूमन्स के हैं तो ये इनका स्किल साइज देखिए ये इनका जॉ साइज़ देखिए ये ये देखिए ये इनके डिफरेंस होते हैं ये जॉ साइज चिन फिर नापा जाता है इनका ये ब्रेन साइज ब्रेन कैपेसिटी सी में नापते हैं जिसको किसमें सी सी में नापते हैं ठीक है ये जॉ साइज टीथ स्ट्रक्चर तो इससे बताया जाएगा कि ये जो डिफरेंट स्पीसीज हैं वो अलग अलग किसकी हैं ह्यूमन बीइंग्स की अर्ली ह्यूमन्स की और उनसे एक के बाद एक का क्या हुआ इवोल्यूशन हुआ एक के बाद एक का क्या हुआ इवोल्यूशन हुआ ना अब देखिए दो आ, कहा गया कि मैन अब कैसे डेवलपमेंट हुआ भाई अलग अलग एशिया कॉन्टिनेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यूरोपियन कॉन्टिनेंट अमेरिकन कॉन्टिनेंट तो कैसे गए तो उस टाइम पे बोट वोट ऐसा कुछ नहीं था ना कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन के साथ तो अब कैसे गए मैंने कहा ना अर्ली ह्यूमन मोस्ट माना गया कि ओरिजिन कहाँ हुआ अफ्रीका में कहाँ हुआ ओरिजिन वाज इन अफ्रीका वहीं से वो इन ही मूव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है अबाउट वन मिलियन ईयर्स है वो अपराइट मैन बिगन टू स्लोली लीव अफ्रीका जो अफ्रीका में था और एग्जिस्टेंस या ओरिजिन अर्ली ह्यूमन का उसने धीरे धीरे अफ्रीका को छोड़ना शुरू किया एंड द अर्ली पीपल बिगन टू पॉपुलेट द वर्ल्ड दे डि नॉट नीड अ बोट ठीक है तो उस टाइम पर वॉक भी करते थे तो अर्ली मैन अपराइट मैन था अपराइट मैन का फ़ायदा क्या था कि उसकी जो सर्विलांस थी आप खड़े आप खुद ही ट्राई करना कभी चार पांच हाथ पांव से चलना आपको कितने दूर दिखाई देता है और आप खड़े होकर चलना आपको कितना दूर दिखाई देता है तो विजुअल सर्विलांस बढ़ गई हैंड फ्री हो गए तो उन्होंने मूवमेंट करना शुरू कर दिया दूसरे कॉन्टिनेंट्स का किसने अर्ली ह्यूमन ने जो कि सिर्फ कहाँ था ओरिजिन उसका अभी अफ्रीका में ओके अब ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ये दिखाया गया है कि जो अर्ली ह्यूमन है वो कैसे कहाँ कहाँ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मूव हुआ हुआ कहाँ से फ्रॉम अफ्रीका थ्रू लैंड अब ये पहले ये जुड़ा हुआ था ठीक है ना आपने जोग्राफी में नाइन्थ अगर आपको रिमेंबर होगा तो जो लैंड थे डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे तो उस टाइम के अब तो हम बात भी इतने पुराने कर रहे हैं आज से पैंतालीस हज़ार साल पहले या बहुत साल उससे भी पहले की बात कर रहे हैं तो ये मूवमेंट हुआ अर्ली ह्यूमन का डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ ओके नाउ अब देखिए वेज ऑफ ऑप्टेनिंग फूड और ये हम करेंगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे सो so, तब तक आप इम्पोर्टेंट टर्म्स को याद रखिए एंड कीप स्टडिंग एंड लर्निंग स्टूडेंट ओके एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनी कमेंट यू कैन पोस्ट इन माय कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंजॉय लर्निंग कीप सेफ एंड ऑलवेज बी रेडी फॉर द अपकमिंग चैलेंज एंजॉय हिस्ट्री लव हिस्ट्री थैंक यू